A música contém três elementos, ritmo, harmonia e melodia, coisas que o funk de hoje em dia não tem. Eu sou o Thiago, mais conhecido como Thiagson, sou professor de música, sou pesquisador da música também, fiz conservatório, graduação, mestrado e agora estou no doutorado na USP pesquisando funk no departamento de música. Acho que profissionalmente é mais fácil falar do que existencialmente. Até hoje não sei a diferença entre funk carioca e funk paulista. Tem uma diferença de estilo hoje, né? Mas o funk nasceu no Rio de Janeiro, como a gente sabe, nos bailes black, no, 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 aquele contexto de baile black. Por isso que ele chama funk, porque lá no começo desses bailes black se tocava realmente o funk sul americano. E hoje a gente tem uma diferença. No Rio rola muito 150 BPM, mas o que tá rolando em São Paulo é o, bux, é o funk bruxaria, aquele pontinho extremamente intenso e agudo, pique DJ Mandrake. Eu acho também que uma das diferenças pra gente sacar, se o funk é paulista ou carioca, é o sotaque de quem canta também. Isso aí funciona muito bem. O funk hoje sofre o preconceito que o rap sofria antigamente. Sim, e o rap sofreu o preconceito que o samba sofreu, e o samba sofreu o preconceito que a capoeira sofreu, e por aí vai. E a gente vai descobrir que o preconceito e essa mania de passado é um moralismo, é um discurso que não tem nada a ver com ciência, é uma condenação ao presente, é uma falta de adaptação às mudanças sociais. É coisa de tiozinho, meu filho! Sai daí! Qual o melhor funkeiro de todos os tempos? Porra, aí você me complica, rapaz! Não tenho resposta. Sempre quando me pergunto de algum funkeiro que eu gosto, eu gosto do Catra, eu gosto muito da figura da dançarina Lacraia, eu gosto muito da Daisy Tigrona, eu gosto muito do MC Teuzinho, do Menor da VG. Eu não consigo falar um. Mas sem dúvida, acho que um cara que fez bastante história né, no, no funk é o Catra. Uma figura contraditória, como toda figura rica é. E eu devo ser a única pessoa que fica triste quando escuta funk. Emana melancolia, ouvi grelhinho de diamante. Talvez seja, seja muito melancólico você ouvir esse grelhinho de diamante, à distância, sem poder usufruir desse grelhinho de diamante. Talvez daí venha a melancolia. O que faz um funk ser um funk bom? Essa é uma grande questão, né? E eu sempre digo que quando a gente vai estudar funk na universidade, a gente não está preocupado com bom ou ruim. A gente não está preocupado com adjetivações e qualificações. Porque bom ou ruim é uma coisa que muda ao longo da história. A música de Vila Lobos e o jazz, por exemplo, já foi no passado considerado música ruim. Eu não fico perdendo meu tempo com bom ou ruim. Agora o que a gente faz na universidade é estudar os fatos. O funk é uma realidade. E se você acha que o funk não é uma realidade, que o funk não é música, eu só tenho uma coisa a dizer. Hoje, no dia que a gente está gravando o aniversário do Freud, e negar a realidade é sinônimo de loucura. Qual tipo de composição contribuiu mais para o funk nacional? Consciente, putaria ou ostentação? Acho que depende do momento, né? Por exemplo, o funk putaria ele é muito produzido porque existe uma demanda por ele nas festas, então as pessoas produzem mais. Nesse processo de maior produção, é natural que haja uma variedade e um enriquecimento, uma busca por novos elementos. Então, acho que o funk putaria ele trouxe mais novidade porque ele é mais demandado, mas se em 2020 o funk consciente foi muito buscado, muito demandado, é natural que ele também traga mudanças estéticas. E o mesmo vale para ostentação. Tutorial de como compor um funk 150. Crie um verso que exalte o rolê, de preferência usando duplos sentidos, e as palavras copão, balão, rabetão, faixa preta e faixa rosa. Fim do tutorial. As pessoas acham que compor funk é só letra, né? Coitados dos DJs. Ninguém vê o trabalho suado do DJ que tá ali buscando sons o tempo todo, buscando referências. As pessoas acham que é só música. E é natural, né? Porque também é o que todo mundo consegue reproduzir. Não é todo mundo que produz música e consegue fazer uma batida de funk no computador em casa. Não é todo mundo, mas todo mundo consegue criar uma letra porque todo mundo dispõe. Ou quase todo mundo consegue falar a língua portuguesa e dominar e criar uma história, mas não é fácil, respeite o funk. Sertanejo, assim como o funk, tem uma musicalidade pobre e de baixa qualidade. 
Olhem também para a postura dos cantores desse gênero musical. Nojo. É engraçado que as pessoas sempre falam o funk é uma música ruim, não é uma música boa, mas as pessoas não classificam ou não entram na questão do que é que você está chamando de bom ou ruim, o que é que você está chamando de música de qualidade. Eu já falei que Bumbum Tantã é mais complexo que Bar, e não por causa só do Fiote, da produção do Fiote, mas porque todo o gênero musical eletrônico, e o funk é um gênero de música eletrônica, a complexidade dos timbres ali é extremamente vasta. Então vale repensar o que você está chamando de boa, de baixa qualidade. Né? Ontem criei uma playlist de funk fodida. <risos> E hoje estou criando uma de música clássica. Equilíbrio é tudo. É quando você está considerando que o funk é um polo e música clássica é outro. Não necessariamente as coisas podem caminhar muito juntas. Eu sempre falo que Mozart tinha letras muito safadinhas e a relação com a sexualidade aparece muito como um tema das letras da música clássica. Eu não sei nem se Beethoven, Mozart e Bach eram esses deuses que passaram a se tornar. Isso foi construído ao longo da história. A história é sempre uma construção presente. Ouça de tudo, mas não precisa achar que um é contrário do outro. As coisas podem conviver. Mas gostei dessa playlist aqui de funk, playlist de funk fudida, da hora. <risos> Ai, gente, o FDS deixa o povo ouvir funk pra se divertir, cara. Pipipi, música refinada, vai lá ouvir orquestra na festa pra se divertir, então, porra. Vai ser chato assim na puta que pariu. Eu adoro esses palavrões, ai meu Deus, gostei. É isso, só que eu acho que não necessariamente as pessoas pintam essa imagem de que música clássica é o oposto, né? E normalmente quem vai falar mal do funk quando é músico compara Beethoven. Mas existe uma música para cada momento na nossa vida. Eu acho que comparar música clássica a funk, como eu já falei isso em texto, é a mesma coisa que você comparar casamento a velório. Sim, as duas coisas são trágicas, mas as duas coisas são contextos completamente diferentes da nossa vida. A música contém três elementos, ritmo, harmonia e melodia, coisas que o funk de hoje em dia não tem. A gente sabe que a definição ela mais limita do que abrange, e música é muito mais do que ritmo, harmonia e melodia. Música é timbre. Aliás, mesmo se música for só isso, funk é música sim, porque funk tem ritmo, o ritmo que vem dessa clave do maculelê, esse ritmo afro, o funk tem harmonia e o funk tem melodia. Pode não ter? Pode, mas sempre vai ter o perfil melódico da voz do MC que canta ou fala. Mas essa é uma definição muito limitadora. Abra a cabeça, rapaz, vai pro balão tomar uma catuaba que você vai ver. Me digam aí três artistas que vão estourar no funk daqui três anos. Vou pensar em camaradas meus, gente que eu conheço, gente muito boa. MC Renan R5 tá crescendo bastante, ele sempre fez muito funk consciente. E eu gostaria que meu parceiro lá da Nova Titã, Alex, tá fazendo uns trampos da hora. Preto Senegal, nosso moleque é desenrolado demais. E com aquele sotaque africano fazendo funk. Cê é louco! Globalizou! Esquece! Imagina falar que o funk não é cultura em pleno 2021, mas tem que ser muito baba-ovo de gringo mesmo. Eu não sei se baba ovo de gringo, mas você tem que ter uma noção muito ingênua do que é cultura. Cultura não é só uma coisa linda e maravilhosa, tanto é que as pessoas falam em cultura do estupro. Cultura é um negócio muito amplo, tudo que é feito, e muitas vezes o que é feito pelos humanos, por nós seres humanos, não são coisas tão bonitinhas ou, tão co ou coisas moralmente aceitáveis. Mas é isso aí, eu acho que a crítica ao funk tem muita babação de ovo complexo de vira-lata, como diria Nelson Rodrigues. O brasileiro só vai dar valor pro funk quando um filho da puta americano roubar isso da gente. Isso já foi feito lá nos anos 2000, não por um com americano, mas por uma cantora londrina, a Mia, ela pegou aquele funk injeção da Daisy Tigrona e fez o funk ser tocado na MTV. Olha que curioso, o funk só tocou na MTV Brasil depois que uma gringa, em meio do Sri Lanka, meio inglesa, roubou o funk da Daisy Tigrona e levou. É muito louco, novamente o complexo de vira-lata é difícil. Se tem um negócio que me irrita é esse paralelo que as pessoas fazem do funk norte-americano com o brasileiro. São claramente dois gêneros bem diferentes. O funk brasileiro, o funk, ele é uma música eletrônica que é um desdobramento da cultura hip-hop que depois passou a ser cultivada nos bailes de favela no Rio de Janeiro. É, então, musicalmente, o funk 
brasileiro. E o funk do James Brown, Sly Stone, por exemplo, tem muito pouco em comum. Mas, digamos assim, o berço da cultura negra é o mesmo. Gente rica só escuta funk ruim, mano. Infelizmente, eu não sei, eu não conheço muitas pessoas ricas, não é o meu berço, mas eu imagino que as pessoas de uma classe social, e isso é imaginação, de uma classe social mais abastada, e muitas vezes mais abestada também, escute um funk mais pop. Mas isso pode ser um preconceito da minha parte. Existe um fato, né? Que o funk mais mainstream, o funk mais pop, ele é higienizado, ele é limpinho. E muitas vezes ele também não me agrada. Funk trap contribui para o consumismo e um estilo de vida tóxico, vazio e egocêntrico em vários e vários casos. O que contribui para o consumismo, sem dúvida, é a nossa sociedade capitalista. E como toda música é produzida em uma sociedade, ela acaba trazendo aspectos dessa sociedade. Achar que a culpa do consumismo é do funk ou do trap, eu diria que é um otimismo artístico. Né? Eu diria que você está dando muita importância para a arte. A arte tem esse poder, o funk e outros gêneros musicais têm esse poder de impactar na realidade, mas eles são produtos da sociedade. E eu acredito que o, que o consumismo, o poder de compra de alguém que nasce numa favela, você poder comprar certos itens é quase uma revolução, considerando as possibilidades de vida que alguém que nasceu numa favela tem. A criminalização do funk não é novidade, tudo que vem de favela é crime e moral errado e suspeito. Já o festival de house na Zona Nobre sofre zero investigações e a venda de entorpecentes é feita atacada. Justiça? A vida não é justa. A vida não é justa. Concordo, eu acho que tem a ver com o um processo de um processo social. O Murray Schaefer, um musicólogo, compositor, ele disse uma vez que a gente associa música a grupos sociais. E por conta do ódio entre grupos sociais, a gente acaba achando que a gente não gosta da música funk, mas na verdade existe um preconceito contra a comunidade que faz o funk. Eu acho que o preconceito contra o funk ele é fruto de um processo político, os pesquisadores sabem muito disso. A historiadora, a antropóloga e a socióloga Adriana Facina mostra como esse inimigo funk que surgiu nos anos 90 é uma construção social política que pretendia aniquilar os jovens periféricos, jovens pretos periféricos, achando que eles eram um problema social. Mas para poder matar essa galerinha, sem que a sociedade fale, ei, tá errado, você tem que pintar que eles são o demônio, que eles são o culpado dos problemas sociais. E no começo dos anos 90, quando o ódio passou a circular nos jornais, quando é, essa ideia do funkeiro bandido marginal, do funkeiro gente ruim, quando essa ideia começou a ser vendida lá nos anos 90, foi o ano em que a gente tem várias chacinas no Rio de Janeiro, por exemplo. E o ano também que teve aquela chacina no Carandiru. Então esse ódio ao funk também é uma estratégia política de aniquilamento e justificação dessa extinção da população preta e pobre. <risos>